Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Last video we have studied regulation of kidney functions. We are studying excretory products and their elimination according to NCRT. We are discussing NCRT ki line to line, which you have to understand in a good way with NCRT. समझ में आए और आप इसमें हर लाइन पे जो भी क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सके। So the next heading is the maturation, that is the voiding of urine और जिसको जनरल भाषा में हम बोलते हैं passing of urine. So the heading is the maturation. Urine formed by nephron is ultimately carried to the urinary bladder. जो यूरिन नेफ्रॉन बनाते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है वेयर इट इज स्टोर टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक उसको वॉलेंट्री सिग्नल नहीं मिलता किससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पासिंग ऑफ यूरिन इसका मतलब कैसा एक्शन है वॉलेंट्री एक्शन है द सिग्नल इज इनिशियटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अब ये सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं जब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता है तो यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच होने की वजह से यहां पे सिग्नल इनिशिएट हो जाता है एंड इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाता है फिल हो जाता है तो वो स्ट्रेच होता है तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग रिसेप्टर यानी कि उसकी जो स्ट्रेचिंग होती है वो क्या एक्टिवेट करती है सी एन एस को एक्टिवेट कर देती है इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये द सेंट्रल नर्वस सिस्टम passes on motor message to initiate the contraction of the smooth muscle of the bladder and stimulate and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine. बहुत important बात है तो थोड़ा सा ध्यान से समझें जब nephron ने urine बनाया तो urine आके स्टोर हुआ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में एंड दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर सो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज यूरिनरी ब्लैडर सो यहां पे सबसे पहले हम बना लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर को सो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लेके कौन आया यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आया है यूरेटर से ये यूरेटर्स आती हुई पीछे से आती हैं और यहां पे ओपन हो जाती हैं ओब्लिकली इनका ओब्लिक ओपन होना इसलिए जरूरी है जिससे जब यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन हो तो यूरिन बैक फ्लो ना हो तो यूरिनरी ब्लैडर में तीन ओपनिंग होती है पहली ओपनिंग एक यूरेटर की दूसरी ओपनिंग दूसरे यूरेटर की क्योंकि यूरेटर पेड़ है और तीसरी ओपनिंग होती है यूरिथ्रा की सो दिस इज यूरिथ्रा तो यहां पे बन जाता है एक ट्राइगोन इसको बोला जाता है ट्राइगोन ये बन चुका है ट्राइगोन अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं मिक्चुरेशन कैसे होता है यूरिन पास कैसे होता है यूरिन आके भर जाता है यूरेटर्स की सहायता से यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा तीनों की इनर लाइनिंग जो है वो लाइन होती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम से तो यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग में दैट इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो कि एक स्ट्रेचेबल एपिथीलियम है तो यहाँ पे 
जब यूरिन आके फिल हो जाता है तो इसका नेचर कैसा है स्ट्रेच होने का ये फैल जाता है इसकी कैपेसिटी है कि ये वन लीटर तक या अप्रॉक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि इसकी फिजियोलॉजिकल या फिर इसकी एनाटामिकल जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे यूरिन आके फिल होता रहता है जब यूरिन आके फिल होता रहता है तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता रहता है अब मान लीजिए यूरिन जो है वो आके फिल हुआ तो यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है वो स्मूथ मसल से बना है और इनकी स्मूथ मसल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कौन सी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं डेट्यूसोर मसल दीज मसल्स आर नोन एज डेट्रूसोर मसल तो यहाँ पे मसल का नाम याद रखना है ये स्मूथ मसल है यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट कब होते हैं जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आके फिल हो जाता है यूरिन आके इसमें फिल हो रहा है ये लगातार स्ट्रेच होता जा रहा है अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसकी कैपेसिटी जो है वो एक लिमिट तक है वो लिमिट धीरे धीरे क्रॉस हो रही है जैसे जैसे भर रहा है तो पर्सन को पता चल रहा है कि यहाँ पे उसको यूरिन पास करना है बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि पर्सन का उस पर कंट्रोल नहीं होता तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आती है ये ब्लैडर भर रहा है इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इन्फॉर्मेशन भेजेंगे इन्फॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास स्पाइनल कॉर्ड के पास जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाली जो नर्व होती है वो होती है सेंसरी नर्व तो सेंसरी नर्व इन्फॉर्मेशन लेके जाती है कहां पे लेके जाती है सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके जाती है सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको इंटरप्रेट करता है और यहां पे इंफॉर्मेशन वापस आती है और ये जो वापस आएगी तो किस फॉर्म में आएगी ये आएगी मोटर नर्व की मोटर न्यूरॉन इसको लेके आएंगे और ये मोटर इम्पल्स क्या है मोटर इम्पल्स क्या होता है ये बात भी समझें मोटर इम्पल्स तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गई थी वो लेके गए थे सेंसरी न्यूरॉन वो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट थे सेंसरी नर्व में उन्होंने जाके दे दिया सीएनएस को तो जब किसी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कुछ जाएगा इंफॉर्मेशन जाएगी तो उसको लेके जाएंगे सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर उस ऑर्गन या मसल के पास जब आएगी तो लेके आएगी मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन तो इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ गई मसल के पास आ गई अब यहाँ पे क्या बन गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन गया जहाँ पे भी नर्व और मसल कांटेक्ट में आते हैं यानी कि न्यूरॉन और मसल कांटेक्ट में आते हैं तो किस लिए आएंगे कि इसने इंफॉर्मेशन जब इसको दी है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए दी है तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन इसके कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्यूमुलेट करेगा तो यहाँ पे ये जो डिट्रोसर मसल्स हैं ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे जो यूरिथ्रल स्पिंस्टर हैं यहाँ पे दो टाइप के स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं दिस इज इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर and this one is external urethral sphincter तो यहाँ पे क्या होगा ये जो यूरिथ्रल स्पिंटर हैं ये यूरिथ्रल स्पिंटर रिलैक्स होंगे क्योंकि जब यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है कि यहाँ जो यूरिन भरा हुआ है वो यूरिथ्रा से पास हो रहा है तो ये जो यूरिथ्रल मसल्स हैं ये रिलैक्स हो रही होंगी तो यहाँ पे जो यूरिथ्रल स्पिंटर है वो रिलैक्स होगा बट यूरिनरी ब्लैडर का उस वक्त कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं रहता जब यूरिन पास हो जाता है तो फिर ये रिलैक्स हो जाता है जब यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होता है तो यूरिथ्रल स्पिंटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ पे जो इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंस्टर है ये इन वॉलेंट्री है नेचर में ये है इन वॉलेंट्री नेचर में और एक्सटर्नल जो है दैट इज 
वॉलेंटरी नेचर इन वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है हम चाहे इससे काम करवा लें या इसको मना कर दें ऐसा काम ये नहीं करता या ये कंट्रोल रहता है हमारे नर्वस सिस्टम से और जहाँ पे बात आती है वॉलेंट्री वॉलेंट्री का मतलब है जो काम हमारी इच्छा के हिसाब से होता है तो एक्सटर्नल यूरिथरल स्पिंस्टर वॉलेंटरली वर्क करता है यानी कि विल के हिसाब से काम करता है तो यहाँ पे हो गई ये सारी बात कि किस तरीके से मेच्यूरेशन होता है जब पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज मेच्यूरेशन सो द यूरिथरल स्पिंस्टर कॉजिंग द द रिलीज ऑफ द यूरिन यूरिथल स्पिंस्टर का रिलैक्सेशन हो रहा है दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज मेच्यूरिशन इसको वाइडिंग ऑफ यूरिन भी बोलते हैं एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मेच्यूरिशन रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर से सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके गई यूरिनरी ब्लैडर से सेंसरी नर्व सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरोन कुछ भी हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन लेके गए सी एन एस को दिया सी एन एस ने इंटरप्रेट करके मोटर नर्व या न्यूरोन को दिया और मोटर नर्व या न्यूरोन ने फिर से यूरिनरी ब्लैडर के पास इंफॉर्मेशन सेंड कर दी तो इंफॉर्मेशन जाना और आना ज नोन एज मेच्यूरिशन रिफ्लेक्स जो न्यूरोन ने छोटे से छोटा रास्ता लिया एक ऑर्गन से काम करवाने का वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन तो ये भी एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है कि फटाफट इंफॉर्मेशन जाके वापस आ गई और कौन इन्वॉल्व है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पाइनल कॉर्ड एन एडल्ट एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज ऑफ द वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर्स ऑफ यूरिन हम पूरे दिन में एक से डेढ़ लीटर यूरिन पास करते हैं पर डे द यूरिन फॉर्म इज स्लाइट इज लाइट येलो इन कलर इट इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूड विच इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर इसका जो येलो कलर है ये किस कारण से होता है इट इज बिकॉज ऑफ द यूरोक्रोम पिगमेंट इट इज बिकॉज ऑफ द यूरो क्रोम पिगमेंट की वजह से यूरिन का जो कलर है वो कैसा है लाइट येलो एंड इट इज स्लाइटली एसिडिक ये एसिडिक नेचर का भी होता है पीएच इज सिक्स पीएच का इसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से फोर टाइम्स ज्यादा है प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल पर लीटर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ट्वेल्व मिली ऑस्मोल पर लीटर तो किस तरीके का हो गया ये हाइपरटोनिक हो गया और साथ साथ में कैसा हो गया स्लाइटली एसिडिक हो गया हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर इसकी एक ऑर्डर भी होती है ऑन एन एवरेज 25 टू 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे हमारा काम बेसिकली किडनी से क्या है कि किडनी जो यूरिन बना रही है उसमें जो सेल जनरेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको निकालना तो सेल जनरेटेड जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो अमोनिया था अमोनिया जो टॉक्सिक है अमोनिया ब्लड की हेल्प से आता है लीवर के पास लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में यूरिया जो है लीवर के थ्रू तो जब लीवर के थ्रू यूरिया ब्लड में जाता है तो ब्लड में जाने के लिए एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं हिपैटिक वेन तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट किस में प्रेजेंट होता है हिपैटिक वेन में प्रेजेंट होता है क्योंकि हिपैटिक वेन लीवर से हार्ट के पास जो ब्लड लेके जा रही है उसी ब्लड में सबसे ज्यादा यूरिया भी लेके जा रही है तो यहाँ पे जो यूरिया हमारी बॉडी बना रही है है उसको निकालना जरूरी है तो कितना ग्राम यूरिया निकालता है बॉडी से 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे एक दिन में इतना यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट होता है वेरियस कंडीशन कैन इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेरियस कंडीशन कैन इफेक्ट बहुत सारी कंडीशन है जो यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट करती है एनालिसिस ऑफ यूरिन कैन हेल्प इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज द मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी 
यूरिन जब पास होता है तो पास्ड यूरिन बहुत सारी चीज़ों को समझा सकता है यानी कि अगर बॉडी में कोई दिक्कत है तो या तो ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए पता लगाने के लिए कि बॉडी में किस तरीके की मेल फंक्शनिंग हो रही है तो क्या किया जाता है यूरिन सैंपल एक लिया जाता है और उसको डायग्नोस किया जाता है फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जब यूरिन में ज्यादा ग्लूकोज निकल रहा है क्योंकि ग्लूकोज हाई थ्रेश सब्सटेंस है हाई थ्रेश सब्सटेंस होने की वजह से ये हंड्रेड परसेंट यानी कि कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब हो जाता है बट अगर ये यूरिन में मिल रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है ग्लूकोस यूरिया या ग्लाइको सूर्या एक्सेस ग्लूकोज इन द यूरिन उसी तरीके से ज्यादा कीटोन बॉडीज का होना दैट इज कीटोन यूरिया यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो ग्लाइकोस यूरिया है ग्लाइकोस यूरिया का मतलब है कि यूरिन में ग्लूकोज का ज्यादा होना या कीटोन बॉडीज का ज्यादा होना इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब क्या है कि जब यूरिन में ग्लूकोज निकला तो यूरिन में ग्लूकोज निकलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई हॉर्मोनल इंबैलेंस हुआ है तो यहाँ पे इंसुलिन की मेल फंक्शनिंग समझ में आती है और उस मेल फंक्शनिंग की वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है ब्लड में जब ग्लूकोज ज्यादा है तो नेचुरली वो कितना रीअब्जॉर्ब होगा वो बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता तो वो यूरिन में एलिमिनेट होगा तो इस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट तो जब यूरिन में स्वीट है यानी कि यूरिन में ग्लूकोज है तो उस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हमने पढ़ी और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हालांकि छोटा टॉपिक है बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द मिक्स यूरिशियन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सर्टेन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू दीज ऑल्सो कि यहाँ पे हमने दो ही कंडीशन पढ़ी है कि किटोन बॉडीज जा रही हैं यूरिन में या फिर ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं इससे साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अलोंग विद द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स